Welcome to Freedom Refined Sunflower Oil Telugu Ruchi Powered by India Gate Basmati Rice and Panasonic Metallic Jasmine Cooker. Today, we have a taste of the segment of the Tasty Varieties. We have a lot of hotel management students ready. We have a lot of people who have done it. But we have a lot of people who have done it. We have a lot of people. Hello Rajgaru. Hello Andy. So, today we have a lot of rice items. What combination? Pepper, Sprouts, Rice. Pepper, Sprouts, Rice. Yes Andy. So, do you want to make rice or do you want to make rice? I want to make rice and make rice. It's a little easy to make. So, it's tasty. Okay. Okay, let's see what's going on with Pepper, Sprouts, Rice. 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 Basmati BM. 1 cup. Udikinchana Mixed Sprouts. 1 cup. Capsicum Mukkalu. 1 cup. Tharikina Pachmirap Kailu. 3. Uppu. Thaginanta. Karvay Paku. 2 Remalu. Niriyalu. 1 tablespoon. Jeele Karra. 6 teaspoon. Jeele Pappu. Koddiga. Neyi. 3 tablespoon. Popu Dinsalu. 1 teaspoon. Kottimira. Koddiga. Okay, let's see what's going on with Pepper, Sprouts, Rice. Okay, let's see what's going on with Pepper, Sprouts, Rice. Okay, let's see what's going on with Pepper, Sprouts, Rice. Mereka lu jilat kara, ini anda kalau pesi, kaccha pakcha aga, ila podi jas petasan ni. So, ini mana warna. Okay. So, ikra ni itu, pot pet pun. So only ni. Tahu ni. Macam kamma kamma gan mata. Yes. So, mereka lu kunci gahat gahat ni kala. So, dalam kamera sini bound ni. Aku ni, alagu, anda kunci cuma niye skun tenet orang dalam kita salawa turun tu ni kata. Yes. Ah, waste skun ni bodoh tu cakka gak ila. Popeye ni itu waste skun tu high gak taste ni mungkin. Dan nombor tak kalis pun. Yes. So di entlo ni, pachmer kelo. Hmm. Alagu, kopi kat jeli popo. Okay. So sprouts mundu boil je spetes pun ada. Aku ni. So ikut mana entar ni mixed sprouts baru tu. Okay. Karve paku. So ini kunci cuma waste tu nak pade. Hmm. Caps kamu kelu. Okay. So, we have to add the cake to the cake. Yes. So, we have to add the vegetable to the cake. So, we have to add the pepper to the cake. Oh, pepper. Okay, we have to add the pepper to the cake. Oh, we have to add the pepper to the cake. Okay, okay. So, we have to add the cake to the cake. Okay, Rajgur. Are you going to try it or are you going to try it? Okay. Okay, now we have to try it. 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 Now, we will be able to do a little bit of a small one. We will be able to do a little bit of a small one. This is a good one. आधे बच्चे लाखों मन मुखार विंदा ने पेंच चंद लोगों का चाल मुख्य पात्र पोषित सुन्दी लांटेरा बच्चे लाख ने पेस्ट लगा चेस कुनी मुखाने की मेड की अप्ले चेस कुनी वो का पदिहे नू इरवे निम्शाल तरवाता गोर वेचट नेल तो वाश चेस कुन्टो उन्नत लेते मुखम मिदुन ट्वेंटी मोटी मलू माच्चलू तगड़े में अलग है, सर पड़ा, उप्पो। तो ये कुछ कुछ आने तले वैसे बाउंड नहीं है। तो ये एक्चुअल का कुछ स्नैक लाग कोड़ा तीसरा स्कोच है। हाँ इलाफ़ फ्राइज़ ऐसे ही तीसरा स्कोच है। ये देना विजिटेबल कॉम्बिनेशन है ना कौन-कौन-दी पुरु कुछ सैलेड लागा नो एक तले वो का बाउल वेजिटेबल्स समथिंग इ so, now we have to put the rice on the side of the rice. So, we have to put the rice on the side of the rice. So, we have to put the rice on the plain rice with normal BM. Yes, yes. So, we have to put the rice on the side of the rice. So, we have to put the rice on the side of the rice. So, we have to put the rice on the side of the rice. So, we have to put the rice in the rice. It's very colorful. It's very colorful. It's red color. It's red and... Sprouts, madamadala, jidipapu. Yeah, the powder is also a little bit. Yeah, it's a little bit. Yeah, it's a little bit. Okay, Andy. So, ready to serve it. Yeah. So, we have to पैन अंडे को दिगा कोतिमेरा 
పెప్పర్ స్ప్రౌట్స్ రైస్ రెడీ రెడీ ఓకే మరి వేడి వేడిగా పెప్పర్ స్ప్రౌట్స్ రైస్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పెప్పర్ స్ప్రౌట్స్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి జీలకర్ర మిరియాలు కచ్చపచ్చగా చేసి ఉంచాలి ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు జీడిపప్పు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ ఉప్పు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత అన్నం జీలకర్ర మిరియాల మిశ్రమం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ స్ప్రౌట్స్ రైస్ రెడీ ఓకే అండి మరి రైస్ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకుంటా మిరియాల ఘాట తెలుస్తుంది క్యాప్సికం కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వేసుకున్నాను సో మధ్య మధ్యలో మనకు మొత్తం ఆ స్ప్రౌట్ మిక్స్ స్ప్రౌట్స్ తగ్గదు అవును సూపర్ గా టేస్టీగా కొంచెం నిమ్మరసం లాంటిది ఏమన్నా పిండుకుంటే కూడా పైనుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ చాయిస్ ఒకవేళ పులుపు ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం నిమ్మరసం పిండేసుకుని తినేసేయచ్చు వేడి వేడిగా తీసుకుంటే చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది అవును బాగుంది రాజు గారు సో వెజిటబుల్స్ ఇట్లా మార్చుతూ ఒకసారి పెప్పర్ లేదా ఇంకొకసారి ఏదైనా అదర్ వెజిటబుల్స్ అలా యాడ్ చేస్తూ కూడా ఇలా గింజలు అండ్ వెజిటబుల్ అలా తీసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం హెల్దీ డిష్ లాగా సో మరి చూసారు కదండి టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రైస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా రాగి ఇత్తడి వస్తువులకు మరకలు పట్టేసి జిడ్డు జిడ్డుగా ఉన్నట్లయితే వెనిగర్ సాల్ట్ కలిపిన నీళ్లతో కనుక శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ మరకలు జిడ్డు పోవడమే కాకుండా అవి కొత్త వస్తువుల్లాగా తలతల మెరుస్తూ ఉంటాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట ఓకే అండి మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు కదా చూద్దాం ఈ రోజు ఎలాంటి వెరైటీస్ నేర్పిస్తారు మనకి హలో మీ పేరు ఏంటండి ప్రవీణ్ ఏ కాలేజ్ మీరు ఓకే ఏ ఇయర్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ సో ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చేస్తున్నారు మీ పేరు ఏంటి రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ సేమ్ కాలేజ్ హైదరాబాద్ ఓకే శ్రీశక్తి మీరు హైదరాబాద్ ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ సో ఈ రోజు మీరేం వెరైటీ చూపి బనానా కేక్ బనానా కేక్ ఓ నైస్ మరి ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ రోజు వంట చేస్తారా ఓకే మరి బేక్డ్ యోగట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బేక్డ్ యోగట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఎనిమిది వందల గ్రాములు పెరుగు ఒక లీటర్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక లీటర్ బేక్డ్ యోగట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామండి సో దీని ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తాం కొద్దిగా యోగట్ తీసుకోవాలి సో మనకి దీని స్వీట్ కర్డ్ ఏనా స్వీట్ కర్డ్ కండెన్స్ మిల్క్ వేస్తామండి స్వీట్ అయిపోయి కొద్దిగా క్రీమ్ అంటే కొంచెం పెరుగు ఈక్వల్ అమౌంట్ క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండ్ కర్డ్ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి సో ఈ పెరుగు ఎలాగంటే కొంచెం వాటర్ అది తీసేసి ఉంచుకోవాలి నార్మల్ నార్మల్ పెరుగు నార్మల్ అంటే మనం శ్రీఖండ్ కి చేస్తాం అట్లా ఏం అక్కర్లేదు లేదండి ఇది బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా కండెన్స్ మిల్క్ యాడ్ చేసి విస్ చేస్తూనే ఉండాలి కంటిన్యూస్ సో అంటే ఇంకా స్వీట్నెస్ కి కండెన్స్ స్వీట్నెస్ కోసం కండెన్స్ మిల్క్ ఓ సో అంటే ఓన్లీ కండెన్స్డ్ మిల్క్ లైక్ షుగర్ అలా ఏమన్నా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఓన్లీ కండెన్స్ మిల్క్ షుగర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మంచి బాగా స్వీట్నెస్ రావాలంటే కండెన్స్ మిల్క్ ఓకే బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత టెక్స్చర్ చూసుకోవాలండి కర్డ్ మంచిగా మెల్ట్ అయిపోవాలి డిజాల్వ్ అయిపోవాలి దాని తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో కొద్దిగా వాటర్ సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఎందుకు ప్యాన్ లో డబల్ బాయిలింగ్ చేయడానికి ఏది ఈ మిక్చర్ డబల్ బాయిలింగ్ చేయాలి అంటే మనము బేక్ ది ఓవర్ అన్నాం కదా మళ్ళీ ఎందుకు బేక్ ది ఓవర్ అంటే మీరు డబుల్ బాయిలింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు బేకింగ్ ఓవెన్ లో అయినా చేసుకోవచ్చు ఓ సో అయితే ఇప్పుడు మీరు ఓవెన్ లేకుండా ఇలా చేసుకోవచ్చు చూపిస్తారు అన్నమాట ఇప్పుడు ఓవెన్ లో పెట్టుకోవాలంటే ఎలాగా ఇంకా ఇది డైరెక్ట్ గా ఓవెన్ లో సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఒక బౌల్ లో చిన్న బౌల్ లో వాటర్ పెట్టేసి దాని దాని పైన ఇంకొక బౌల్ పెట్టాలి వాటర్ వేసేసి దాని బేకింగ్ లో పెట్టి సేమ్ ప్రాసెస్ ఎంత సేపు మనం బేక్ చేయాలి దాని అలా ఇది 15 మినిట్స్ బేక్ చేయాలి 15 మినిట్స్ అయితే మనకి ఓవెన్ లో అయితే 180 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఇది నార్మల్లీ 250 డిగ్రీ టెంపరేచర్ లో 15 మినిట్స్ అవు ఓకే ఓకే సో అంటే ఇక్కడ అయితే మనం కొద్దిగా టెక్స్చర్ అది చూసుకుంటూ ఉండొచ్చేమో కదా ఆన్ ఓకే ఇది ఒక బౌల్ లో వేసుకొని ఇది 
వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ओके సో అయితే ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే సో ఒకసారి చూద్దామా ఇది అయిపోయినట్టేనండి అయిపోయినండి సో దీని మధ్యలో ఏమైనా టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగా ఇది సైడ్ నుంచి కుక్ అయిపోతుంది అండి ఆటోమేటిక్లీ టెక్స్చర్ మారిపోతుంది గట్టి హార్డ్ అయిపోతుంది కుక్ ఏదన్నా లైక్ టూత్ పిక్ తో అట్లా కొంచెం చేయొచ్చు చేసుకోవచ్చండి మీ మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ థిక్ అయిందా లేదా అని చూసుకోవాలంటే దాని టూత్ పిక్ తో చెక్ చేసుకోవాలి సో అయితే ఇది మనకి అట్లా జున్ను లాగా అయిపోతే ఇంకా రెడీ అయిపోయింది దీని పైన కొద్దిగా ఆల్మన్ ఫ్లెక్స్ వేసేసి గార్నిషింగ్ కోసం సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఫ్రూట్ ఫ్రెష్ లాంటిది అలా ఉన్నా కూడా అదైనా కూడా సో రెడీ అయిపోయినట్టేనా ఓకే అండి మరి వేడి వేడిగా బేక్ యోగట్ రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం బేక్ యోగట్ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో పెరుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేసి కలపాలి తర్వాత పాన్ లో నీళ్లు పోసి ఆ నీళ్లు మరిగిన తర్వాత ఈ బౌల్ ని ఆ నీళ్లలో ఉంచాలి దీనికి కాసేపు ఆవిరిపై ఉడకనిచ్చి తరిగిన బాదం తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బేక్ యోగట్ రెడీ ఇప్పుడు <laughs> కొంచెం <laughs> 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 ఈ బయట ఎక్కడికైనా బ్రంచెస్ లో కానీ లంచ్ లో అలా యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు కొత్తగా బేక్ యోగట్ బాగుంది సో జనరల్ గా తిన్న వాళ్ళకి టేస్ట్ నచ్చుతుంది కానీ ఎలా ఏంటి అని ఒక డౌట్ ఉంటుంది కదా సో బా చూపించారు సో మరి చూసారు కదండి బేక్ యోగట్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఆమ్లెట్ వేసుకునేటప్పుడు పెనం మీద ముందుగానే కాస్త ఉప్పు చల్లి తర్వాత ఆమ్లెట్ వేసుకున్నట్లయితే అది పెనానికి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది ముక్కలుగా విరిగిపోకుండా బాగా వస్తుంది ఓకే మరి బేక్ ది యోగట్ చూసారు కదండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో రాజశేఖర్ రెడీయా మీరు మీరు బనానా కేక్ అన్నారు కదా ఓకే మరి బనానా కేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం బనానా కేక్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటిపళ్ళు రెండు మైదా మూడు వందల ఇరవై గ్రాములు పంచదార రెండు వందల యాభై గ్రాములు పాలు పావు లీటర్ పెరుగు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వంట సోడా చిటికెడు బేకింగ్ పౌడర్ చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు బనానా కేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేద్దామా రాష్ట్ర సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి దీనికి మనం ఫస్ట్ మిల్క్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోండి అన్ని కరిగిచ్చాల దాంట్లో కాకుండా ఇండివిజువల్ ఓకే ఫస్ట్ మిల్క్ మ్యామ్ మెల్ట్ కావాలి షుగర్ పౌడర్ లా చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చా 
उडर्म उंटी <laughs> బనానా ఫైన్ చాప్ చేసు సో బనానా ఎలా మనకి మరి పండింది బాగుంటదా లేకపోతే లైక్ మీడియం గా ఉన్నది అయితే బెటర్ మరి పండింది అంటే ఓకే మ స్మాష్ అయిపోతది గా ఫ్లేవర్ అనేది కూడా బాగుంటది దాంట్లో ఓకే సో ఎక్కువ పండింది అయినా కూడా పర్వాలేదు పర్వాలేదు ఓకే మనం బనానా ఫైన్ చాప్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఏ ఫ్రూట్ తీసుకున్నా పేస్ ఇలాగే తీసుకోవచ్చా yes ma'am ఈ మిక్చర్ లో మనము ఆల్మోస్ట్ క్యారెట్ ఏవేచ్చు గ్రేటెడ్ క్యారెట్ ఏవేచ్చు క్యారెట్ కేక్ అనేది అయిపోతది అవును గుల్కన్ గుల్కన్ ఓకే గుల్కన్ కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు పంప్కిన్ పంప్కిన్ రోస్ట్ చేసుకొని దాని ప్యూరీ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఎనీ ఫ్రూట్ లైక్ మ్యాంగో ఆర్ ఎనీ ఫ్రూట్ ఈ ఓన్లీ ఇన్ మిక్చర్ సో ఆ మిక్చర్ లో ఏదైనా ఫ్రూట్ వేసేసి మనం ఆ ఫ్లేవర్ తో కేక్ చేసేసి కేక్ చేసుకోవచ్చు ఇది బేసిక్ బేసిక్ టెక్చర్ లా ఉంటుంది సో ఒకవేళ మనకి ఇందులో కొంచెం చాక్లెట్ టేస్ట్ అలా కావాలంటే కోకో పౌడర్ యాడ్ చేయొచ్చు ఇది ఓకే మనం ఫైన్ చాప్ ఓక దిస్ ఇస్ ద మందర్ ఎస్ బనానా అంటే మిక్చర్ లో యాడ్ చేశాం మనం సో మనకి బనానా కొంచెం అట్లా పీసెస్ పీసెస్ గా ఉన్నా ప్రాబ్లం ఏమ ఉండదు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనం సో ఇది ఎంత సేపు బేక్ చేయాలి రాజశేఖర్ ఐ మీ అప్రాక్సిమేట్లీ 180 డిగ్రీస్ లో 20 మినిట్స్ టు 25 వర్త్ అన్న 20 టు 25 ఓకే సో ఇప్పుడు మనం బేక్ చేసేసుకుందాం అది ఓకే అన్న ఆల్్రెడీ ఒకటి చేశాను కేక్ రెడీగా చేసేసుకో కేక్ రెడీ చేశాను ఓ అది చూపిద్దాం అయితే ఓకే అన్న ఎక్కడ ఉంది ఓ నైస్ ఓ సో అయితే టోటల్ గా బేక్ అయిపోయింది ఇలా వస్తుంది అన్నమాట మనకి ఎస్ అన్న హ్మ్ ఇదంతా బనానా ఇదన బనానా ఓకే మంచి బనానా స్మెల్ వస్తుంది
ఓకే మరి బనానా కేక్ కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం బనానా కేక్ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో పాలు పంచదార వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో పెరుగు మైదా వంట సోడా బేకింగ్ పౌడర్ వేసి బాగా కలపాలి తర్వాత నూనె అరటిపండు వేసి కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని నూనె రాసిన బేకింగ్ ట్రే లోకి తీసుకుని అవెన్ లో నూట డిగ్రీల వద్ద ఇరవై నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి అంతే బనానా కేక్ రెడీ బనానా కేక్ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకోండి సో బనానా ప్యాన్ కేక్ తీసుకున్నాం లేకపోతే కేక్ లాంటి సో బనానా ఫ్లేవర్ చాలా ఎక్కువగా మాకు తెలుస్తుంది స్మెల్ కానీ టేస్ట్ కానీ అంటే బనానా మెయిన్ ఏంటంటే ఏదైనా స్నాక్ ఐటెం లో వేసుకున్నా లేకపోతే ఇలా కొంచెం బేక్ కానీ సో కొన్ని మనం రోజ్ కుకీస్ అని కూడా చేస్తూ ఉంటాం సో వాటర్లో వేసుకున్నా కానీ ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇంకెక్కువ స్మెల్ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ బాగా పెరుగుతుంది పైనాపిల్ కనుక ఎలా అయితే మనకి అలాగా సో చాలా బాగుంది రాజశేఖర్ వెరీ టేస్టీ సో అన్ని చక్కగా ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మనము హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో సో అవెన్ ఉంటే అవెన్ లో చేసుకోవచ్చు లేదంటే లైక్ కుక్కర్ లో అలాంటి వాటిలో అయినా కూడా మనము చేసుకోవచ్చు కదా బాగుంది టేస్టీగా చక్కగా టెక్స్చర్ కూడా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా చేశారు సో ఈజీగా అంటే ఇండ్లలో చేసుకునే అవకాశం ఉన్న డిష్లు కూడా చాలా మంది చూపిస్తున్నారు సో ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈజీగా చేసుకుని ఫాస్ట్ గా అంటే పిల్లలకు ఒక్కోసారి సడన్ గా అడుగుతుంటారు అంటే స్కూల్ లో వేరే వాళ్ళు తెచ్చుకున్నా సో మమ్మీ నాకు వెంటనే కావాలని సో వీళ్ళ రెసిపీలు చూపించే రెసిపీలు కూడా అలాగే ఈజీగా చేసే విధంగా ఉంది చాలా బాగుంది బాగా చేస్తారు ఇద్దరు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో రాజశేఖర్ మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారు అండ్ అలాగే ప్రవీణ్ మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే మరి మీరు కూడా ఇలాగే మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే లేట్ చేయకుండా వెంటనే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బ్రెడ్ అండ్ జామ్ టిఫిన్ ని పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఒక్కోసారి చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుందని కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుందని బ్రెడ్ అండ్ జామ్ తింటూ ఉంటారు మరి జామ్ గట్టిపడిపోతూ ఉంటుంది కదా ఇందులో ఒక రెండు మూడు స్పూన్ల వేడి నీళ్లు కనుక పోసినట్లయితే మళ్ళీ మామూలుగా తయారవుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినట్ పావుకప్పు తరిగిన బీన్స్ పావు కప్పు తరిగిన కాలీఫ్లవర్ పావు కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు వంట సోడా చిటికెడు ఇంగువ చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా శనగపిండి రెండు కప్పులు పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఫ్రూట్ సాల్ట్ కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చి కొబ్బరి తురుము కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు పంచదార అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఓకే అండి మరి వెజ్ డోక్లా కావాల్సిన పదార్థాలని చూసారు శనగపిండితో ఒక మిశ్రమం రెడీ చేసుకున్నాం సో ఒక బౌల్ లో శనగపిండి సో వంట చూడండి అలాగే సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా పెరుగు కొద్దిగా పంచదార కూడా అండి అలాగే కొంచెం పసుపు కొద్దిగా ఆయిల్ అండి అలాగే అల్లం తురుము తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు లేదా ఈ రెండు కలిపేసి మనం పేస్ట్లా చేసి యాడ్ చేయొచ్చు 
సో ఇవన్నీ కొంచెం బాగా కలిపేసి నీళ్లతో జాగ్రత్తగా కలిపేసుకోవాలండి సో వెజిటేబుల్స్ అన్ని మనము ఎలాగూ ఇది ఉడికిస్తాం కాబట్టి ఇంకా డైరెక్ట్ పచ్చి వేసేసుకోవటం వినరా ఆ పచ్చి అండి అంటే ముక్కలు కొంచెం మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మరీ లూజ్ గా కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియం గా ఉండాలండి ఇది బ్యాటర్ అనేది సో ఇలాగే ఇక్కడ మనం ఇది ఆవిర మీద ఉడికించుకుంటాం సో కొద్దిగా నేను నీళ్ళు వేసి పెట్టాను దాంట్లో ఏంటంటే మనం అడుగున ఏదైనా కొంచెం స్టాండ్ లాంటిది పెట్టేసుకుంటే దీనిపైన మనం అది గిన్నె పెట్టేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ అండి క్యారెట్ తుర్మ పచ్చి బటానీలు తరిగిన బీన్స్ తరిగిన కాలీఫ్లవర్ తరిగిన క్యాప్సికం అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే సో ఇలా ఇది కొంచెం జారుడుగా ఉంది సో దీన్ని ఈ మోడ్ లో తీసుకుంటాం మనకి ఏదో అందుబాటులో ఉంటే అలా దాంట్లో తీసేసుకోవచ్చు ఆయిల్ అండి సో ఒకవేళ మనకి ఇవేం లేకపోతే కుక్కర్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు రాజు గారు పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఏదైనా కూడా ఇట్లా కుక్కర్ లో కూడా ఇట్లా అడుగు ఏదైనా పెట్టి అడుగు పెట్టేసి మామూలుగా స్టీల్ గిన్నెల్లో అయినా మనం వేసి పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఇలా గ్రీజింగ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అది ఊడ వచ్చేస్తుంది సో దీంట్లో వేసే ముందు మనం ఫ్రూట్ సాల్ట్ అనేది మనం యాడ్ చేస్తాం మనకి మార్కెట్లో ఈజీగానే దొరుకుతుంది సో ముందుగా వేస్తే ఏంటంటే అది తొందరగా అది కొంచెం అలా బుడగల బుడగలు కావచ్చేస్తుంది సో ఈ ఫ్రూట్ సాల్ట్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి రాజుగా దీంట్లో అవునండి అంటే కొంచెం మనకు ఆ స్పాంజ్ టెక్స్చర్ లో వస్తుంది కదా సో లేకపోతే ఏంటంటే మనకు కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసి ఒక అరగంట నుంచి నలభై నిమిషాల పాటు కాసేపు మనం అలా ఫర్మెంట్ కావడానికి వదిలేసేయాలి ఫ్రూట్స్ అలా లేకపోతే సో అప్పుడు అది కొంచెం ఇదైపోయి మనకు అప్పుడు బుడగలు బుడగలుగా వచ్చేస్తుంది ఫర్మెంట్ అయ్యి చెప్పేసి వేసిన వెంటనే తెలుస్తూ ఉంటుంది కొంచెం ఆ వాల్యూమ్ అనేది కొంచెం లైట్గా అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది బుడగలు బుడగలు అంటే వాటర్తో కాంటాక్ట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో వేసేసి మనం స్టీమ్ పెట్టేద్దాం ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది మనకి సో ఆ స్టీమ్ వచ్చేసి తీసుకోవచ్చు కదా ఎస్ అండి సో మేము చిట్కా చూసేస్తాం ఓకే అండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం అరటి పండు బాగా మాగిపోయి మెత్తబడిపోయింది అనుకోండి పిల్లలు అస్సలు తినడానికి ఇష్టపడరు పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఇష్టం అనిపించదు మరి ఇలాంటప్పుడు దాన్ని మిల్క్ షేక్ లాగా కనుక చేసినట్లయితే పిల్లలు ఇష్టంగా తాగేస్తారు చిట్కా చూసారు కదా సో ఇది మనకు సరిపోతుందండి స్టవ్ ఆపేసేసి కాస్త ఆ స్టీమ్ కొంచెం తగ్గిన తర్వాత తీసేసుకున్నాం సో ఈలోపు ఇక్కడ కొంచెం పోపు కూడా పెట్టేసుకున్నాం పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొంచెం ఇంగువ సింపుల్ గానే ఉంటుంది వితౌట్ పోప్ అయితే కొంచెం అంత టేస్టీగా ఉండదేమో కదా ఉండదు అంటే కొంచెం అది కొంచెం డ్రై డ్రై గా కూడా ఉంటుంది మనకు సో ఈ పోప్ వేసిన తర్వాత దీంట్లోనే కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి కొంచెం సాల్ట్ తర్వాత పంచదార కూడా వేసేసుకుంటాం సో ఆ టేస్ట్ ఆ వాటర్ దాని మీద వేస్తే కొంచెం సాఫ్ట్ గా అవుతుంది మనకు ఓకే సో లేకపోతే మనం తిన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం డ్రై డ్రై గా ఉండి గొంతులోంచి దిగడానికి కొంచెం కష్టంగా అదే ఇప్పుడు అది ప్యాకెట్స్ లో చూస్తే కూడా మనకి అది కొంచెం వెట్ వెట్గా ఉంటే ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అనుకో సో అయిపోయిన తర్వాత ఎండింగ్ లో అది ఆ పోప్ వేసిన తర్వాత వాటర్ వేసేసి ఆ వాటర్ పైన కొంచెం పోర్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఆవాలు వేగుతున్నాయి కదా సో దీంట్లోనే పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరివేపాకు 
అలాగే కొంచెం ఎంగువ ఓకే సరిపోతుందండి సో వాటర్ ఇస్తారా దీంట్లో కొద్దిగా పంచదార కొద్దిగా ఉప్పు అండి ఓకే సో ఇది కూడా ఆర్పేస్తుందా మీరు కూడా కొంచెం చల్లారుతూ ఉంటుంది ఇది ఒకసారి చూద్దామండి ఓకే మనకు ఇది పర్ఫెక్ట్గా అయింది లేదు తెలుసుకోవడానికి నైఫ్ని కొంచెం లోపలికి అలా ఇన్సర్ట్ చేసి బయటకు తీసినప్పుడు ఏమి అనుకోకుండా వస్తే మనకు పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయినట్టు ఓకే సో కొంచెం ఎడ్జెస్ ఓకే లూజ్ అయిపోయింది సో ఇది కాసేపు దీని కొంచెం చల్లారించేద్దాం సో ఇలాగ కార్వింగ్ చేసేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను కొంచెం అలా తిరిగేసి పెట్టేస్తే కొంచెం చల్లారుతుంది కూడా ఓకే వెజిటబుల్స్ అని మనకి దీని కాసేపులో పక్కన పెట్టేస్తాను సో కీరాతో చేస్తున్నాను ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను తిన్ స్లైసెస్ ఒక స్లైస్ ఇలా రోల్ చేసేసుకుంటే మనకి ఫ్లవర్ షేప్ లో వచ్చేస్తుంది ఇలా ఓవర్ ల్యాపింగ్ చేసుకోవాలి సో ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది దీన్ని వీటిని ఇలా స్లైసెస్ చేసేసి ఇలా మనం బార్గా చేసేసుకుని ఒక సైడ్ నుంచి రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అలా కూడా వస్తుంది లేదు రెండు ఫ్లవర్స్ ఒకేసారి కావాలంటే రౌండ్ స్లైసెస్ కట్ చేసేసుకుని దాని మధ్యలోకి ఘాటి ఇచ్చేస్తే మనకు హాఫ్ హాఫ్ రెండు విడివిడిగా వచ్చేస్తాయి సో వాటిని రెండింటి కూడా మనం రోల్ చేసేసుకోవాలి కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఆ రోలింగ్ అనేది కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే అవుతుంది మనకి ఫ్లవర్ ఎంత పెద్ద సైజ్ కావాలనే అనుకుంటే దాన్ని బట్టి మనం నెంబర్ ఆఫ్ సైజెస్ కూడా మనం పెంచుకుంటూ పోవాలి ముక్కలు కట్ చేసి ఆ తర్వాత నీళ్ళు పోసేద్దామండి లోపల అంత కొంచెం ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా అనేది మొత్తం ఫిల్ చేసుకుంటుంది
పచ్చిపోయినండి కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి తురుము గార్నిష్ లాగేస్తానండి ఓకే సో మరి వెజ్ టోక్లా రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారు చేసే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం వెజ్ టోక్లా తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో శనగ పిండి వంట సోడా ఉప్పు పెరుగు పంచదార పసుపు నూనె తరిగిన అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి దీనిలో క్యారెట్ తురుము పచ్చి బటానీలు తరిగిన బీన్స్ కాలీఫ్లవర్ కొత్తిమీర ఫ్రూట్ సాల్ట్ వేసి బాగా కలపాలి ఈ మిశ్రమాన్ని నూనె రాసిన గిన్నెలోకి తీసుకుని ఆవిరిపై ఉడకనివ్వాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో పంచదార వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి వేగనివ్వాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న డోక్లాని ముక్కలుగా కట్ చేసి పై నుండి పోపు మిశ్రమం వేయాలి ఆపై పచ్చి కొబ్బరి తురుముతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ డోక్లా రెడీ ఓకే మరి వెజ్ డోక్లా తయారీ విధానం చూసారు కదండి తీసుకుని రాజుగారు సో చూసారు కదండి చాలా సింపుల్ గా మనం ఇంట్లోనే ఇలా వెజ్ టోక్లా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మనకి నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం బెండకాయ కూర వండుకునేటప్పుడు కూర అంతా అతుక్కున్నట్లుగా జిగటగా ఉంటుంది కదా అలా లేకుండా ఉండాలి అంటే కూర వండేటప్పుడే ఒక రెండు స్పూన్లు మజ్జి కనుక వేసుకున్నట్లయితే టేస్ట్ పరంగా ఇంప్రూవ్ అవడమే కాకుండా ఇలా జిగటగా కూడా లేకుండా ఉంటుంది ఈ రోజు మనం చూసిన వెరైటీస్ లో పోషక్ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో ఇప్పుడు చూసి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ పెప్పర్ స్ప్రౌట్స్ రైస్ ఈ రెసిపీలో మనము బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేసాము సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి దాంతో పాటు మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ నుంచి మనకి చాలా వరకు ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది క్యాలరీస్ వచ్చేసి బాస్మతి రైస్ అండ్ మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ ఈ రెండు వచ్చేసి మనకి క్యాలరీ సోర్స్ ఈక్వలెంట్ గానే ఉన్నాయి సో ప్రోటీన్ రిచ్ అలాగే క్యాలరీస్ రిచ్ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ రెసిపీ స్పౌట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక స్పౌట్స్ వచ్చేసి ఓవరాల్ గా వైటమిన్ సి కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మినరల్స్ లో ఒకవేళ మనం చూస్తే అలాగే క్యాప్సికం యాడ్ చేస్తున్నాము సో క్యాప్సికం లో ఫైబర్ కంటెంట్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రియంట్ వైజ్ గా ఇట్స్ అ బ్యాలెన్స్డ్ రెసిపీ అండి మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి ఫైబర్ కూడా మనకి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ నెక్స్ట్ రెసిపీ బేక్డ్ యోగట్ సో ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పెరుగు అలాగే కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఈ మూడు కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీ ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనము కర్డ్ అలాగే ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండ్ మనం యాడ్ చేసింది కండెన్స్డ్ మిల్క్ సో ఈ మూడు కూడా డైరీ సోర్సెస్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ కింద కేటగిరీలో వస్తుంది సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ రిచ్ రెసిపీ అలాగే ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ కూడా ప్రోటీన్ సోర్స్ నుంచి క్యాలరీస్ లభిస్తున్నాయి కనుక హై అండ్ క్యాలరీస్ కూడా సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ అండి కాకపోతే ఈ రెసిపీలో మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కార్డియాక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంతవరకు బెనిఫిషియల్ కాదు సో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే కార్డియాక్ పేషెంట్స్ కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరికైతే కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంది లేదంటే రిక్వైర్మెంట్ హైగా ఉంది కాల్షియం రిక్వైర్మెంట్ అలాంటి వాళ్ళకి చాలా వరకు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ స్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులకి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ సో 
ఈ రెసిపీ తప్పకుండా పోర్షన్ సైజ్ కి దృష్టిలో పెట్టుకుని ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బనానా కేక్ ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండి అలాగే క్యాలరీస్ తో పాటు మనం ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి బనానా సో బనానా ఈజ్ హై ఇన్ పొటాషియం కూడా సో ఇట్స్ క్యాలరీ రిచ్ అలాగే ఎలక్ట్రోలైట్ రిచ్ రెసిపీ షుగర్ అండ్ మైదా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ సోర్స్ కూడా సో ఇట్స్ ఓవరాల్ గా హై ఇన్ క్యాలరీస్ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే హై ఇన్ ఫ్యాట్స్ కూడా సో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మనకి పోర్షన్ సైజ్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ ఈ రెసిపీ పిల్లలకి చాలా వరకు న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ కనుక ఇట్స్ మంచి రెసిపీ అండి పెద్దలకి ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ వెజ్ ఢోక్లా సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అండి ప్రోటీన్ సోర్సెస్ మనకి గ్రీన్ పీస్ నుంచి లభిస్తున్నాయి అలాగే చెనగపిండి కర్డ్ ఈ మూడు కూడా మనకి ప్రోటీన్ రిచ్ సోర్సెస్ అలాగే మనము ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన అనదర్ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి క్యాప్సికమ్ సో క్యాప్సికమ్ వైటమిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే హై ఇన్ వైటమిన్ సి ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా హై ఇన్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లో పొటాషియం సోడియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మెగ్నీషియం సోర్స్ కూడా సో అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నాం క్యారెట్స్ సో క్యారెట్స్ వచ్చేసి హై ఇన్ వైటమిన్ ఏ అండి సో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మోడరేట్ టు హై అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ మనకి క్యారెట్స్ నుంచి లభిస్తుంది ఎందుకంటే క్యారెట్స్ వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కూడా సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై ఈ రెసిపీ యాజ్ అ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానివ్వండి లేదంటే లంచ్ లాగా కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ లో యూస్ చేస్తారు కనుక ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు మంచి టేస్టీ వెరైటీస్ చూపించారు సో రైస్ ఐటమ్ బాగుంది హెల్దీగా అండ్ డోక్లో కూడా బాగుంది అన్ని వెజిటేబుల్స్ లో అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా మంచి కేక్ ఒకటి అండ్ యోగట్ సో డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి దేనికి అదే టేస్ట్ వైజ్ గా సో చూసారు కదండి వాళ్ళ టేస్ట్ వెరైటీస్ మరి మీ అభిప్రాయాన్ని మా క్లాస్ పంపించండి మా అడ్రస్ తెలుగు రుచి కిరా పినాడు టెలివిజన్ తమోజి ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది వాళ్ళ మన ఫ్రీడమ్ డిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పవర్డ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ అండ్ పానాసోనిక్ మెటాలిక్ జాస్మిన్ కుక్కర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మీరు మంచి మరిన్ని టేస్టీ వెరైటీస్ తో మళ్ళీ కలుస్తాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే నమస్తే